ndugu zangu uh, nilivoteuliwa na mheshimiwa rais kuwa waziri wa kilimo kuna mambo yalikuwa yananifanya nisilale moja ilikuwa tume ya umwagiliaji kwa sababu bahati nzuri mheshimiwa rais akiwa makamu wa rais na marehemu magufuli walimteua nikawa naibu waziri wizara ya kilimo kwa niliteuliwa kuwa waziri kwenye wizara inayoifahamu na nilikuwa na vijua vimeo vyote. Kwa hiyo moja eneo ambalo lilikuwa ni headache kubwa sana ni tume ya umwagiliaji. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali kwanza tuanze kufanya transformation wakati na investment kwenye irrigation wakati tunajenga capacity ya tume pamoja na kazi kubwa mnayofanya na wapongezeni sana DG wenu anafahamu mimi na yeye tunavoishi na mara zote huwa ananikimbia anajitahidi sana kunikimbia lakini kama waziri nina appreciate kazi mnayoifanya pamoja na changamoto zilizopo bado tuna safari ya kufanya uh, capacity building ndani ya tume na kazi hiyo tumemruhusu mkurugenzi kuendelea kujenga uwezo wa tume kuweza kufikia malengo yeye na bodi yake kuweza kufikia malengo na matamanio ya watanzania no irrigation no agriculture huo ndio ukweli na wakulima hawahitaji mvua wakulima wanahitaji maji kwa ajili ya kuweka kwenye mmea sasa leo mtanana maji yanazuia maroli kabla hujafika morogoro maji yanazuia maroli na barabara hazipitiki lakini maji yanafanya nini yanapotea kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunavuna maji ninawapongezeni sana na rei alikuwa anajua kabisa kama mpaka leo tunafika hapa angekuwa hajapandisha kwenye mfumo kutangaza mabwawa mia moja tungekuwa kwenye ugomvi mkubwa sana mimi na yeye kwa hiyo mzazi umepona kila laheri tumetangaza mabwawa moja na namshukuru waziri wa miundombinu tuliongea mimi na yeye tumekubaliana kuondoa kitu kinachoitwa mipaka ya uwaziri sasa tutafanya kazi pamoja kama ambavyo tunashirikiana na TRC kuvuna maji ambayo yalikuwa yanaathiri reli ya kati na kuanza kujenga tumeanza bwawa la mtanana na sasa tunamalizia kudesign mabwawa matatu mpaka Kilosa ambayo yatavuna maji na si muda mrefu hizo kazi zitatangazwa si ndio Ray eh, design imemaliza yes kwa hiyo tutatangaza mpaka lile bwawa linaitwa nini la Kilosa linaitwa jili la kwa profesa Kidete tutalitangaza lile bwawa ili tuvune maji yanayoporomoka kutoka Manyara kuelekea maeneo ya mkoa wa Dodoma na Morogoro kwa ajili ya Watanzania waweze kutumia maji hayo kwa ajili ya shughuli za kilimo na yasigeuke maafa. Nimemwagiza mkurugenzi anashirikiana na watu wa Tanrod. Lazima tujenge bwawa kwa ajili ya kuvuna maji yanayopita mtanana. Lazima. Yaani is not a question. Yaani kafanyeni maneno ya kizungu yote maji yale yavunwe mnayavunaje tumieni elimu yenu lazima tuvune yale maji la pili ambalo nitaka niseme leo tunazindua ju, tunaweka jiwe la msingi kwa ajili ya makao makuu lakini tumekubaliana mwaka huu na nimeshamwambia DG wenu tunajenga ofisi mikoa mingapi shekhe 16 na nimempa ultimatum by the end of february nataka kazi ujenzi wa ofisi kwenye mikoa 16 utangazwe lazima lazima watu tunaowapeleka mikoani wawe na sehemu ya kufanyia kazi it's not a question of discussion ni lazima na tunapoijengea uwezo tume ya umwagiliaji tume ya umwagiliaji mikoani ndio itakuwa kama focal point ya shughuli zetu za kilimo katika ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya haiwezekani mko mkoa mmoja mtu wa ushirika amekaa kilomita tisa mtu wa plant health amekaa kilomita tano mtu wa nini hakuna synergy wote wako mkoani mwingine kafichwa kwenye ka ofisi ka mkurugenzi kwa hiyo nimemwagiza design ya majengo ya tume ni lazima yaweze kuaccommodate wafanyakazi wetu wanaofanya shughuli mbalimbali 
kwenye mkoa wa shughuli za kilimo lazima na nimempa ultimatum february nataka nione majengo hayo yametangazwa tuanze ujenzi wa ofisi za shughuli za watumishi wetu katika mkoa na it's very simple tunawekeza bilioni hamsini leo mkombozi nani ana responsibility ya kusimamia mradi ule ukikamilika lazima awepo mtu mwenye ownership na miradi yote mnayojenga miradi mipya lazima iwe na bwawa bodi mko hapa lazima iwe na irrigation scheme lazima iwe na access roads lazima iwe na ofisi ambayo tutaitumia kama shughuli za ugani lakini scheme manager anakaa pale lazima miradi yote tunayofanya rehabilitation kama mradi ulijengwa hauna bwawa lazima muangalie chanzo cha maji kwa sababu sisi hatuwezi kuwa watu tunajisifia tuna irrigation scheme kwenye nchi zinazomwagilia masika that's not a irrigation scheme kwa hiyo lazima miradi yote ya rehabilitation iwe na chanzo cha uhakika wa maji. Na sehemu yoyote ambayo tunataka kujenga scheme ambako tunakuwa hatuna uhakika wa chanzo cha maji, tusipeleke pesa ya umma. Kwa sababu itakuwa ni wastage of resources. Lazima tufanye shughuli hizi. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ameturuhusu kuinvest na kutupa nafasi ya kufanya kazi. Nafahamu matamanio wa Tanzania. Makubwa wanataraji waone miradi inatokea leo tumeanza bajeti ya mwaka jana na hii ni bajeti yetu ya pili na naishukuru sana kamati ya bunge sana imekuwa very supportive na tukiingia mule ndani hamna siku mnaenda kukaa nusu saa watu wanahoji in detail na bahati nzuri kamati imekuwa ni sehemu ya elimu ninawashukuru ni sana mheshimiwa bunge Akiinuka profesa Muhongo lazima usikilize. Akiinuka mjumbe wa kamati Kunti kwa sababu mule ndani bahati nzuri kuna diversity. Kuna wale ambao wenyewe wanatazama on the criticism na mimi kama waziri ni lazima niwasikilize kwa sababu through criticism imenisaidia kufanya reform ya mradi wa BBT. Nawashukuru sana. Asanteni sana kwa support. Kwa hiyo binafsi kama waziri sleepless night kwenye tume ya umwagiliaji zimepungua. Na washukuruni. Ingawa bado Ray huwa ananiambia, ah, "Waziri, lini sasa tafikia kiwango unachokitaka?" Tutafikia kwa sababu kipo kiwango cha Watanzania. Sio ninachokitaka mimi, ni kiwango cha kuna ndoto za Kwa hiyo mimi yale ninayowaza nadhani ndio maoni ya Watanzania. Kwa hiyo inabidi tu wawe navumilia hivyo hivyo kwamba lini tutafika tutafika ninaamini na commitment iliyoko Ninafahamu mnajenga jengo na mna eneo kubwa ninaamini si mnaye mkandarasi hapa lazima kuwe kuna demo plots za technology za kilimo mnazoziipromote lazima tukija tuone mnapotuambia kuna sprinkler what is that sprinkler technology angalau karobu kanusuweka ka siku ya mita ngapi kwa hiyo mdesign sasa siamini kwamba hata hizo extension za kazi mtaanza mambo yenu yale ya nest. <laughs> eh. Mkandarasi yupo angalieni scope muweze ku extend ili aweze kufanya hizo kazi ili siku baada ya miezi minane inapokabidhiwa ili ili eneo liwe complete na ili eneo kwa sababu mna ardhi kubwa sana hapa mnaweza mkaonyesha some few technologies ambazo tunazipromote ili watu wakija tume ya umwagiliaji waone angalau kuna vibustani vinavyofanana na tume ya tume tume ya umwagiliaji Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa naomba ukaondoe watu kwenye eneo la nane nane Dodoma Next week natangaza tenda ya ujenzi wa nane nane Kwa hiyo waliomo mule wakaondoke That's very important kwa sababu tuliahidi tunajenga nane nane mbili moja ya Mbeya na moja ni ya Dodoma kwa hiyo mwezi wa pili kazi hiyo inatangazwa na itakuwa restricted tendering nimeambiwa na wataalamu kuna maneno yao kwa hiyo itatangazwa ikishatangazwa ndani ya 14 days ni lazima apatikane mkandarasi akakabidhiwe site ya nane nane nane, nane Dodoma kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa kaanze kuwatoa lile ni eneo la kilimo wale wafiatua matofali na nini wote wahame ili tuweze kumkabidhi mkandarasi site pale tuweze kufanya la mwisho nataka niseme tu kwamba namshukuru sana Rais Samia. Sana. Kumekuwa na dhana inasemwa mtaani kwamba kwa nini unamshukuru Rais? 
vile vile tunavopata uhalali wa kuhoji pale zinapotokea changamoto tunawajibika vile vile kushukuru pale anapofanya vizuri kwa sababu ndio chief comforter ndiye ambaye tumemkabidhi rasilimali za nchi ndiye ambaye amekabidhiwa kodi za watanzania kwa tunamshukuru kuanza kuwekeza kwenye eneo la uzalishaji hii ni safari ndefu bado yapo mambo ndani ya wizara yanasababisha tusilale kwenye utafiti kidogo bado mambo hayajakaa tunavofikiri Uh, program yetu ya BBT bado ina challenge za hapa na pale lakini nataka niwahakikishie gurudumu litafika tu ili wala hakuna tatizo tutapambana na challenge zilizoko tutafika kule ambako tunataka La... Mheshimiwa Waziri anaendo kabidhi magari 21 ambayo yana thamani ya bilioni ta... bilioni 4 milioni 345 magari makubwa ambayo tumenunua ni magari 12 yenye thamani ya shilingi bilioni mbili, milioni 679,183 na mitambo mipya tulonunua 17 ambayo yenye thamani ya shilingi bilioni kumi, milioni nane na saba, miya saba sita, na, na, na kumi na sita. pia kwa uzito ule ule napenda kuwashukuru waheshimiwa naibu waziri wa kilimo mheshimiwa mwenyekiti wa kamati zote za bunge Waheshimiwa wajumbe wa kamati zote za kudumu za bunge, waheshimiwa bunge, wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya na wageni wote mnojumuika nasi leo kushuhudia zoezi hili. Ndugu mheshimiwa rasmi, tume ya umwagiliaji imeanzishwa kwa sheria ya taifa ya umwagiliaji sura namba 435 kama idara ya serikali inayojitegemea chini ya Wizara ya Kilimo ambayo ina jukumu la kusimamia eh, kilimo cha umwagiliaji. Kwenye bajeti, utekelezaji wa bajeti ya 23 24 katika mwaka wa fedha 2223 bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ilidhinishia bajeti tume ya taifa ya ya thamani ya shilingi bilioni 373511998998 napenda kutumia fursa hii kwa namna ya pekee kuishukuru serikali yetu tukufu chini ya uongozi wa mheshimiwa rais wetu mheshimiwa daktari Samia Sulu Hassan na wabunge wote wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutupitishia bajeti hii kwa ajili ya kutekeleza mageuzi makubwa ya kilimo cha umwagiliaji ambacho ndio uti wa mgongo utakaoweza kubadilisha nchi yetu ndugu mgenerasi katika mwaka wa fedha 2023 kupitia bajeti iliyopitishwa na bunge tukufu tuliweza kujenga miradi 25 mipya ukarabati miradi 32 kujenga mabao 15 ya umwagiliaji kusanifu mabonde ya skimu za za kimkakati 22 utekelezaji wa miradi hii umeongeza eneo la umwagiliaji kufikia hekta 1095 hivyo kufanya eneo lote la umwagiliaji kutoka hekta 700 la 727000 na kufika laki 822280.6 sawa na asilimia tisa ya lengo ambalo tuliwekewa la hekta milioni moja laki mbili ifikapo 2025 katika mwaka wa fedha 2324 kupitia bajeti iliyopitishwa na bunge tume ilipangiwa kujenga skimu mpya 29 kukarabati skimu 28 kujenga mabwawa moja na umwagiliaji kufanya upembuzi ya kinifu na usanifu wa skimu 208 utekelezaji wa miradi hii utakapokamilika utawezesha nchi kuongeza eneo la umwagiliaji kwa hekta laki 397718 kufanya eneo la umwagiliaji litakaloongezeka kufikia hekta kutoka hekta laki 822280 hadi milioni moja laki 219 ambayo itakuwa sawa na asilimia na mbili ya lengo ambalo tulikuwa tumewekewa na ilani ya chama cha mapinduzi ifikapo 2025 hadi kufikia Disemba 2023 jumla mabwa jumla mabwa sita yametangazwa nchi nzima ndugu mgeni rasmi hadi kufikia Disemba 2023 imefanikiwa kutangaza jumla mikataba 20 ambayo ina thamani ya zaidi ya bilioni 355622 upembuzi wa kinifu wa ujenzi wa mabwawa na simu unaendelea ndugu mgeni rasi ujenzi wa jengo tume ya taifa ya umwagiliaji inajenga ujenzi wa jengo la ofisi makao makuu lenye ukubwa wa ghorofa tatu ambao ni G plus 3 Mpango ujenzi ulianza mwaka 
kwa kazi ya awamu mbili ambapo zilikuhusika kazi ya usanifu wa jengo ambazo kazi hiyo ilifanywa na wakala wa majengo TBA na baada ya kazi hiyo kukamilika kazi ya ujenzi ilianza 2022 jengo hili litakuwa na vyumba vya ofisi kumi za mikutano sehemu za kuhifadhia kumbukumbu katika maana kwa sababu sisi ni, ni wajenzi lazima tuwe na sehemu nzuri kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu za vitu vyote ndugu mgeni nasib utekelezaji wa ujenzi wa jengo hili unafanywa kwa awamu mbili <clears throat> ili kutoka kutokana na ufinyo wa budget kwa hiyo sasa leo tutasaini mkataba wa kufanya awamu ya pili ya ujenzi wa jengo hili na kulifanyia uh, usanifu lakini pia kwenye utekelezaji wa mradi huu ilibidi tu tu review design na kama ambavyo tutakupitisha kwenye design yetu ili kuboresha na kuakisi mahitaji ya tume kama ambavyo maendeleo yanaendelea ndugu mgeni nasim baada mgeni baada ya kumpata mkandarasi wa hii ya ya pili matarajio yetu jengo hili litajengwa kwa miezi nane ili kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu 2024 leo limekamilika na kama utaona pale wewe unaweka juu ya la msingi lakini kwa kuamini kwamba tunaenda kumaliza jengo hili tumeshaandaa sehemu ya pili la ufunguzi ambapo matarajio yetu na mapenzi yetu tutaomba utusaidie kufanya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kuja kutuzindulia na jiwe tulishaliandaa lile pale ununuzi wa vitendea kazi tume ya tafo mwagiliaji ina jumla ya magari madogo 76 magari makubwa 17 na mitambo 28 ndugu rasmi hadi kufikia disemba tume imepokea jumla ya magari madogo 48 ambapo kati ya mag hayo magari 26 yalikabidhiwa na mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan mnamo mwezi wa machi 2023 na leo hii kwa heshima na tadhima mheshimiwa mgeni rasmi Nina kuomba ukabidhi magari madogo 21 na magari makubwa kumi pamoja na mitambo 17. Ndugu mgeni rasmi, tume ilikotoka na leo ilipofika ni mbali sana kwa muda wa miaka miwili. Hii ni juhudi ya serikali ya mwana sita, lakini pia kwa supporti kubwa sana ya kamati ya bunge ambayo ndio inatusimamia. Kwa sisi kama wanatume ya taifa mwagiliaji hatuna budi kushukuru sana kama ya bunge ambayo imekuwa chachu ya kuongeza bajeti yetu imekuwa chachu ya kutusimamia na kutuongoza na tuhakishe kwamba tunatekeleza yale ambayo tumepangiwa mwisho nachukua fursa hii kukushukuru mheshimiwa waziri katibu mkuu naibu waziri uongozi wa wizara wakurugenzi wote bodi ya tume ya taifa mwagiliaji na bila kusahau watumishi wenzangu wa tume ya taifa kwa ushirikiano ambao tumeendelea kupeana kufanya kazi hii iendelee mheshimiwa mgeni rasmi hii kazi ni ngumu sio rahisi ni ngumu inahitaji ujasiri inahitaji watu kujitoa watumishi wa tume ya taifa mwagiliaji wamejitoa na wanafanya kazi hii kwa moyo na nina uhakika tukiendelea hivi ndani ya miaka miwili mitatu ijayo tume ya taifa ya mwagiliaji haitashikika ni kuhakikishie kwamba tumejipanga tumeji tunaari ya kutenda na hakuna kitakachotuzuia mbele isipokuwa tumemwomba Mwenyezi Mungu aweze kutupa nguvu afya ya kufanya yale ambayo tumepangiwa kila siku nilikuwa na waziri wa sekta tofauti na kila waziri alikuwa anaeleza mafanikio makubwa ya wizara yake miradi iliyofanyika kazi kubwa iliyofanyika fedha nyingi zilizotolewa lakini leo tumerudi tena kwenye wizara ya kilimo mheshimiwa rais hakuna aliposahau wala hakuna alipoacha kila sekta ameigusa lakini tukisema kilimo tunaona mguso wa pekee kwa sababu ya idadi ya watanzania ambao wanategemea kilimo ambao pia ndio uchumi wetu Na leo nimemsikia mkurugenzi akisema uti wa mgongo nikawa najiuliza hili neno toka utotoni hivi ule uti wa mgongo nikatafakari kwa nitamuuliza mwalimu wa Kiswahili kwa undani kama huo uti wa mgongo hasa maana yake nini lakini nimetuambia sasa hivi tunaanza kuona hilo neno kama linaonyesha uhalisia ilikuweko siku nyingi lakini sasa tunaenda kuona uhalisia wa kilimo ni uti wa mgongo Mheshimiwa waziri Leo hasa ajenda yetu ni miundombinu na vitendea kazi 
ambavyo naenda kufanya mapinduzi sasa kwa watumishi wa serikali na wasimamizi wa miradi ya umwagiliaji kuweza kuifikia miradi kwa urahisi zaidi na tuna imani kuwa kufikia huko kutaongeza ufanisi wa kazi kwa sehemu ya ufuatiliaji. Mimi niendelee kutoa rai tu kwa watumishi wenzangu ambao tunaenda kutumia vyombo hivi. Wakati fulani kila ukimuuliza bwana shamba kwa nini hujafikia wakulima alikuwa anasema usafiri wakapewa pikipiki. Sasa hivi wada wa wilaya na wa miradi wanasema hatuna namna ya kufika leo tunapewa magari. Ni imani yetu na ni imani labda ya viongozi wetu kuwa magari haya yataenda kuonyesha matokeo chanya kwenye matokeo ya wananchi kupata huduma za umwagiliaji kupata huduma za sekta ya kilimo na hiyo ni dhamira ya mheshimiwa rais wakati wote ametuhimiza ametamani sana tuwahudumie wa Tanzania kwa karibu lakini kwa ufanisi mkubwa na watanzania wafurahie kuwa Tanzania katika sekta walizopo kwa ni imani yangu kwa wale wakulima wanaofanya shughuli za umwagiliaji watafurahi kufikiwa na watumishi kutoka ofisi ya umwagiliaji kwa huduma ambazo mtawafikishia sasa kwa kufuata haraka na kwa karibu zaidi. Sisi mkoa wa Dodoma tunayo furaha na wale ambao wamepangiwa kwenye miradi ya mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Waziri ni kuhakikishie kwa tutakusaidia kuwafuatilia ili kuona vyombo hivi wanavitumia kwa ufanisi zaidi. Lakini pia ni wapongeze kwa kuendeleza ujengo wa jengo letu zuri hapa la tume ya umwagiliaji na mimi naendelea kuhesabu jengo jipya linaenda kuongezeka katika mkoa wa Dodoma ambalo pia litatuongezea idadi ya ukuaji wa mkoa au mji wa Dodoma lakini pia itatuongezea na idadi ya watu wataenda kutumia jengo hili ongera sana tumea umwagiliaji ongera sana mheshimiwa waziri ndio eneo pekee ambalo serikali ikiwekeza vilivyo linaweza kuleta mabadiliko ya kipato na kuboresha maisha ya mamia ya wananchi wa Tanzania. Hivyo kwa mwelekeo huu wa wizara wa wizara nchi nchini chini ya maelekezo ya Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi chama cha mapinduzi mkoa wa Dodoma tuna imani kuwa Tanzania inakwenda kuwa gala la chakula barani Afrika. Mkoa wa Dodoma ambao tafiti zinaonyesha kuwa eneo linalofaa kwa kilimo ni karibu hekta milioni mbili laki moja na ishirini miya saba albena tano sawa na asilimia amsina moja ya eneo lote la mkoa wa Dodoma. Tunaimani mikakati hii italeta mapinduzi makubwa chanya kwa wakazi wa mkoa huu na kusema kweli huu ndio utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ndugu ngeni rasmi. Kwa hiyo sisi chama cha mapinduzi tunajivunia sana utekelezaji huu umetekelezwa kikamilifu. Lakini ndugu ngeni rasmi naomba niendelee kusema tunamshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutenga fedha nyingi na kutoa mira, kuleta, kuleta miradi mingi ya kilimo hapa Dodoma ikiwemo ile ya BBT ambapo mamia ya wakazi wa Dodoma wanakwenda kufaidika Ndugu waziri mheshimiwa waziri tunakupongeza sana kwa kazi nzuri unayoendelea kuifanya Wizara yako imeonekana ni kinala kwa watanzania kwa sababu vijana wengi wanakwenda kupata ajira lakini na wananchi wanakwenda kunufaika kupitia wizara yako. Tunakupongeza sana sisi chama cha mapinduzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu 2024. Tunayo mambo makubwa ya kujivunia na kutembea kifua mbele kwa sababu utekelezaji wa ilani umefanyika kikamilifu. Lakini mwisho nisichukue muda mrefu kwa sababu leo ni Ijumaa watu wanajiandaa kwenda msikitini mwisho ni kuhakikishie mgeni rasmi chama cha mapinduzi mkoa wa Dodoma itaendelea kufuatilia na kuunga mkono jitihada kubwa ya wizara yako hasa kwenye mkoa wetu wa Dodoma tutaendelea kukusapoti na tutaendelea kusimamia 
Ah, na bahati nzuri umeona juhudi ya chama cha mapinduzi pale ambapo kwenye changamoto ya wananchi chama cha mapinduzi kilisimama na kuelekeza viongozi wa chama cha mapinduzi wa ngazi za chini huko na kuelimisha wananchi katika uwekezaji wa kilimo cha umwagiliaji lakini vile vile ni mpongeze na mkurugenzi wa umwagiliaji kwa kweli kaka yetu mdolo anafanya kazi nzuri sana pamoja na wasaidizi wake wanasema mnyonge mnyongeni lakini yake yake mpeni kama nilivyo kupongeza wewe awali waziri unafanya kazi nzuri pamoja na wasaidizi wako mnamsaidia mheshimiwa rais kwa kweli hii wizara imepata waziri mzuri ambaye anamsaidia rais si semoye lakini vile vile na kamati ambao na wenyewe wako hapa wanafanya kazi nzuri ongereni sana kwa kazi nzuri ya kumsaidia waziri na bahati nzuri